మన అనుకోకుండా బట్టల షాప్ కొని ఏదో కొనుక్కుందామని అండర్వేర్ డ్రాయర్ తీపిస్తే వాడు మంచి ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడుతుండు నేను అడిగినా ఇంత మంచి ఇంగ్లీష్ ఉండి అండర్వేర్ డ్రాయర్ అమ్మే పని ఏం చేస్తున్నావు అంటే నేను కూడా కేటీఆర్తో పోటీ వాడి మాట్లాడగలను సార్ మాటలు నాలెడ్జ్ కాదు లాంగ్వేజ్ నాలెడ్జ్ కాదు నాలెడ్జ్ వేరు లాంగ్వేజ్ వేరు లాంగ్ లాంగ్వేజ్ ఈజ్ ఓన్లీ కమ్యూనికేషన్ కోసం ఉండేది అంటే నీలాకి ఇంగ్లీష్ వచ్చిన వాళ్ళు ఇక్కడ హోటల్లో ఫుడ్ ఆర్డర్ తీసుకున్న తోడు ఆడికిపోతే నీలాగని ఇంగ్లీష్ మాట్లాడుతుంటాడు మేము ఎప్పుడైనా కొంచెం మంచి హోటల్కి పోతే వాడు వచ్చి మెను ఇచ్చేసి మంచి ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడతాడు అధ్యక్ష సో దాని మాత్రాన మాత్రే అవుతాడా ఇటీవల ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి కేటీఆర్ను ఉద్దేశించి చేసిన వ్యాఖ్యలు ఒక ఆసక్తికరమైన చర్చకు దారితీస్తున్నాయి అఫ్కోర్స్ నేను కేటీఆర్ను అన్న విషయం గురించి మాట్లాడలేదు రేవంత్ రెడ్డి అన్న సందర్భము ఆధారంగా చేసుకుని ఒక కీలకమైన అంశం పైన మాట్లాడదలుచుకున్నాను అదే ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ ప్రొఫిషియన్సీకి నాలెడ్జ్కు ఏమైనా లింక్ ఉందా కేటీఆర్కు ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్లో ప్రొఫిషియన్సీ ఉంది నాలెడ్జ్ కూడా ఉంది నేను కేటీఆర్ను ఇంటర్వ్యూ చేశాను రేవంత్ రెడ్డి ఇంటర్వ్యూ చేశాను కనుక ఖచ్చితంగా చెప్పగలను కేటీఆర్కు ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ ప్రొఫిషియన్సీ ఉన్నంత మాత్రాన నాలెడ్జ్ లేదని కంక్లూజన్కి రాలేము పొలిటికల్గా విమర్శలు చేసుకున్న వాళ్ళు చేసుకుంటూ ఉంటారు వీళ్ళు వాళ్ళని చేస్తారు వాళ్ళు వీళ్ళని చేస్తారు అది పక్క పెడదాం కానీ వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ ప్రొఫిషియన్సీ అండ్ నాలెడ్జ్ ఇది చాలా కీలకం ఎందుకంటే మనం ఇంగ్లీష్ మీడియం ఉండాలా వద్దా అని చర్చ చూస్తుంటాం మాతృభాషలోనే విద్యాబోధన కావాలని ఆర్గ్యుమెంట్ చూస్తుంటాం తెలుగు మీడియం నుంచి వచ్చిన వారు కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ సాఫ్ట్ స్కిల్స్ లేకుండా క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో ఇబ్బంది పడుతున్న సందర్భము చూస్తుంటాం అందువల్ల దీన్ని ఎలాంటి ఎమోషన్స్కు అతీతంగా ఈ సబ్జెక్ట్ విశ్లేషించాలి ఎందుకంటే ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ ఉంటేనే నాలెడ్జ్ ఉంటుంది ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ లేకపోతే నాలెడ్జ్ ఉండదు అనేది ఖచ్చితంగా కొలోనియల్ మైండ్ సెట్ లాంగ్వేజ్ రేవంత్ రెడ్డి కూడా అన్నట్లు ఇది మీన్స్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ నాట్ నెసెసరీలీ ఏ రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ ఇంగ్లీషు బాగా వచ్చి నాలెడ్జ్ కూడా బాగా ఉండవచ్చు లేదని కాదు నాకు కూడా ఇంగ్లీష్ బాగానే వస్తుంది మరి నాకు నాలెడ్జ్ లేదని చెప్పగలమా సో అందువల్ల ఇంగ్లీషు బాగా వచ్చినంత మాత్రాన నాలెడ్జ్ ఉండదని చెప్పలేము ఇంగ్లీష్ రానంత మాత్రాన నాలెడ్జ్ ఉండదని కూడా చెప్పలేము అందువల్ల లాంగ్వేజ్ ప్రొఫీ ఆ మాటకు ఇంగ్లీష్ ఎందుకు తెలుగు కూడా బాగా మాట్లాడలేని వాళ్ళు కూడా బ్రహ్మాండమైన నాలెడ్జ్ ఉన్న వాళ్ళు ఉంటారు తెలుగు అద్భుతంగా కవిత్వాలు సాహిత్యాలు చెప్పగలిగే వాళ్ళు ఉంటారు కానీ అనేక విషయాల్లో నాలెడ్జ్ ఉండకపోవచ్చు నాలెడ్జ్ వేరు లాంగ్వేజ్ ప్రొఫిషియన్సీ వేరు అందువల్ల లాంగ్వేజ్ ప్రొఫిషియన్సీని బట్టి నాలెడ్జ్ లెవెల్ను అంచనా వేయడం అనేది కరెక్ట్ కాదు అందులో ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ ప్రొఫిషియన్సీని బట్టి అంచనా వేయడం మరీ కరెక్ట్ కాదు అందువల్ల లాంగ్వేజ్ ప్రొఫిషియన్సీ అనేది మనకున్న నాలెడ్జ్ను ఎక్స్ప్రెస్ చేయడానికి నాలెడ్జ్ను మరింత సమర్థవంతంగా కమ్యూనికేట్ చేయడానికి లాంగ్వేజ్ ప్రొఫిషియన్సీ ఉపయోగపడుతుంది అలా అగే నాలెడ్జ్ను పెంచుకోవడానికి కూడా లాంగ్వేజ్ ప్రొఫిషియన్సీ కీలకం మరీ ముఖ్యంగా ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ ప్రొఫిషియన్సీ కీలకం ఎందుకంటే ఇవాళ ప్రపంచంలో నాలెడ్జ్ అనేది అత్యధికంగా ఇంటర్నెట్లో కానీ ఈవెన్ ఆఫ్లైన్లో కానీ ఇంగ్లీష్లో నిక్షిప్తమై ఉన్న మాట నిజం ఇవాళ మీరు సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ నుంచి మొదలుకొని ఈవెన్ అనేక సబ్జెక్ట్స్కి సంబంధించిన విజ్ఞానం అత్యధికంగా ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్లో లిఖించబడి రాయబడి మాట్లాడబడి నిక్షిప్తమై ఉంది ఈ వాస్తవాన్ని మనం కాదలేం అందువల్ల ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్లో ప్రొఫిషియన్సీ ఉంటే యూ కెన్ అట్రాక్ట్ యూ కెన్ అక్వైర్ నాలెడ్జ్ నాకు తెలిసిన చాలామంది ఉన్నారు చాలా ఎనాలిటికల్ మైండ్ ఉంటుంది హైలీ నాలెడ్జబుల్ ఉంటారు కానీ వాళ్ళు ఒక ఎకనామిక్ అండ్ పొలిటికల్ వీక్లీ చదవాలన్నా ఒక ఫ్రంట్ లైన్ చదవాలన్నా ఒక స్టాండర్డ్ వెబ్సైట్ చదవాలన్నా చాలా ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు ఎందుకంటే ఆ ఇంగ్లీష్ అర్థం కాక వాళ్ళకి నిజంగా ఇంగ్లీష్ పర్ఫెక్ట్గా వచ్చి ఉంటే వారు ప్రపంచంలో ఉన్న ఇంగ్లీష్ మాధ్యమం ద్వారా ఉన్న విజ్ఞానాన్ని కూడా ఆస్వాదించి మరింత నాలెడ్జబుల్గా అయ్యేవారు అందువల్ల లాంగ్వేజ్ ఉంటేనే నాలెడ్జ్ ఉన్నట్లు అందులో ఇంగ్లీష్ నాలెడ్జ్ ఉంటేనే నాలెడ్జ్ ఉన్నట్లు అన్న కంక్లూజన్ ఖచ్చితంగా తప్పే అది కొలోనియల్ మైండ్ సెట్ ఆ మాటకస్తే ఇంగ్లీష్ అయినా తెలుగైనా భాష నాలెడ్జ్ను కమ్యూనికేట్ చే వ్యక్తీకరించడానికి ఉపయోగపడుతుంది భాష నాలెడ్జ్ను పెంచుకోవడానికి కూడా ఉపయోగపడుతుంది నీకు భాష ఎంత ప్రావీణ్యత ఉంటే 
అంత సమర్థవంతంగా నీ విజ్ఞానాన్ని ప్రదర్శించవచ్చు నీ విజ్ఞానాన్ని పంపిణీ చేయవచ్చు అలాగే విజ్ఞానాన్ని అక్వైర్ కూడా చేయొచ్చు మరీ ముఖ్యంగా ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ ప్రొఫెషన్సీ అనేది నాలెడ్జ్ అక్విజిషన్కు చాలా చాలా కీలకం ఇవాళ వరల్డ్ ఎకనామిక్స్ పై కానీ వరల్డ్ పాలిటిక్స్ పై కానీ ఆ మాటకు వస్తే ప్రపంచంలో అనేక అంశాలు ఇవాళ నీకు ఇంగ్లీష్లోనే దొరుకుతాయి ఇప్పుడు సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంట్ చదవాలనుకోండి ఇంగ్లీష్ రాకపోతే ఆ జడ్జిమెంట్ నువ్వు పూర్తిగా అర్థం చేసుకోలేవు ఈ మధ్య మాతృభాష తెలుగు భాషలు ఇతర భాషల్లో ఉన్న అవి మోర్ ట్రాన్స్లేషన్లు అవి మిషన్ ట్రాన్స్లేషన్ ఎక్కువ అందువల్ల ఒరిజినల్ అనేది ఇంగ్లీష్లోనే ఉంటుంది ఈవెన్ చట్టాలు ఒరిజినల్ అనేది ఇంగ్లీష్లోనే ఉంటుంది మరి సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంట్లు వెరీ బిగ్ సోర్స్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ రీసెర్చ్ జర్నల్స్ వెరీ బిగ్ సోర్స్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ మీరు ఏదైనా ఒక దాని గురించి స్టడీ చేయాలంటే ఓ ఎకానమిస్ట్ పత్రిక చదవాలన్నా ఒక ఎకనామిక్ అండ్ పొలిటికల్ వీక్లీ చదవాలన్నా ఓ ఫ్రంట్ లైన్ చదవాలన్నా అనివార్యంగా ఇంగ్లీష్ రావాలి అందువల్ల ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ అనేది అక్విజిషన్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్కు డిస్టమినేషన్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ అంటే విజ్ఞానాన్ని పొందడానికి విజ్ఞానాన్ని పంపిణీ చేయడానికి చాలా కీలకం అందులో ఆధునిక ఎకానమీ యొక్క క్యారెక్టర్ కూడా ఇట్ ఈస్ మోర్లీ ఇంగ్లీష్ డ్రివెన్ నీకు తెలుగులో ఎంత అద్భుతమైన సాహిత్యం ఉన్నా సాహిత్య సంపద ఉన్నా మోడర్న్ ఎకానమీ ఈజ్ ఇది దానికి ఉన్న లింక్ లాంగ్వేజ్ ఇంగ్లీష్ ఇది మనం వివరము కాదని లేవు అందువల్ల మనకు మాతృభాషలో విజ్ఞానం నేర్చుకోవడం సులభం అందులో అనేక శాస్త్ర ప్రయోగాలకు కూడా రుజువు చేసింది ద బెస్ట్ వే టు లర్న్ ఈజ్ త్రూ మదర్ టంగ్ ముఖ్యంగా చైల్డ్హుడ్లో ఒక బిడ్డ మాతృభాషలో నేర్చుకోగలిగినంత ఎఫెక్టివ్గా ఇతర భాషల్లో నేర్చుకోవడం అనేది సాధ్యమే కాదు కానీ అది సైంటిఫిక్గా ప్రూవ్ అయినటువంటి ఫ్యాక్ట్ కానీ అదే సమయంలో రియాలిటీ ఏంటి వాట్ ఈజ్ థిరిటికల్లీ వాట్ ఈజ్ సైంటిఫికల్లీ ట్రూ నీడ్ నాట్ నెసెసరీ బి ద రియాలిటీ ఇప్పుడు మన దేశంలో ప్రపంచంలో రియాలిటీ ఏంటి ఇవాళ గ్లోబల్ ఎకానమీ అనేది ఇంగ్లీష్తో నడుస్తుంది సో అంటే ఇంగ్లీష్ రాకపోతే ఎకానమీ ఉండదా ఉంటుంది ఇప్పుడు జపాన్ వాళ్ళు ఇంత టెక్నాలజికల్ మార్వెల్స్ వాళ్ళకు ఇప్పటికీ జపనీస్ లాంగ్వేజే చైనా వాళ్ళు చైనీస్ లాంగ్వేజే జర్మనీ వాళ్ళు జర్మన్ లాంగ్వేజే ఫ్రాన్స్ వాళ్ళు ఫ్రెంచ్ లాంగ్వేజే మరి వాళ్ళంతా సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ వెనుకబడి ఉన్నారు రష్యా వాళ్ళు రష్యన్ లాంగ్వేజ్ బట్ స్టిల్ ఇంగ్లీష్ డామినేషన్ ఆన్ గ్లోబల్ ఎకానమీ అయితే మనం కొట్టి పారేయలేం గ్లోబల్ కమ్యూనికేషన్ పైన గ్లోబల్ టెక్నాలజీ పైన గ్లోబల్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ పైన ఇంగ్లీష్ డామినేషన్ మాత్రం క్వశ్చన్ చేయలేం క్వశ్చన్ మనము అది వాస్తవం ఒప్పుకోవాలి అందుకే ఇలా చైనీస్ కూడా పెద్ద ఎత్తున ఇంగ్లీష్ నేర్చుకుంటున్నారు చైనీస్ మనం చాలా హార్డ్ వర్కింగ్ కానీ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ రంగంలో మనం డామినేట్ చేస్తానికి ఒక ముఖ్య కారణం మన వాళ్ళకి ఇంగ్లీష్తో ఉన్న ఫెమిలియారిటీ బ్రిటిష్ కొలోనియల్ పాస్ట్ వల్ల మనకున్న ఇంగ్లీష్ ఫెమిలియారిటీ ఇవాళ మన సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్లకు ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది అందువల్ల లెట్ అస్ అండర్ ఎస్టిమేట్ ఆర్ ఓవర్ ఎస్టిమేట్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ లాంగ్వేజ్కు నాలెడ్జ్కు మధ్య ఉన్న లింక్ను అండర్ ఎస్టిమేట్ చేయకూడదు అంటే లాంగ్వేజ్ అవసరం లేదు ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ అవసరం లేదు నాలెడ్జ్ వస్తుంది అన్నము కరెక్ట్ కాదు అదే సమయంలో ఓవర్ ఎస్టిమేట్ కరెక్ట్ కాదు అంటే లాంగ్వేజ్ ఉంటేనే నాలెడ్జ్ ఉన్నట్టు లాంగ్వేజ్ లేకపోతే నాలెడ్జ్ లేనట్లు అందులో ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ ఉంటేనే నాలెడ్జ్ ఉన్నట్లు అనే అసెస్మెంట్ కూడా కరెక్ట్ కాదు అందువల్ల లాంగ్వేజ్కు నాలెడ్జ్కు అందులో ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్కు నాలెడ్జ్కు ఉన్నటువంటి రిలేషన్షిప్ను ఒక ఎలాంటి రాగద్వేషాలకు అతీతంగా డాగ్మాటిక్ వ్యూస్ అంటారు అంటే పిడివాద ఆలోచనలకు భిన్నంగా చూడాలి రియాలిటీని రియాలిటీగా చూసే ప్రయత్నం మనం చేయాలి ఎందుకంటే లేకపోతే మనము ఈ ఎమోషన్స్లో కొట్టుకపోయేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది ఇవాళ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ మేరీలాండ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ నేషనల్ కౌన్సిల్ ఫర్ అప్లైడ్ ఎకనామిక్ రీసెర్చ్ ఎన్సిఏఆర్ వారు జరిపిన అధ్యయనంలో కూడా తెలియదు ఏంటంటే ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ ప్రొఫిషియన్సీ వల్ల ఎంప్లాయ్మెంట్ పొటెన్షియల్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఇన్కమ్ ఎర్నింగ్ కెపబిలిటీస్ కూడా ఎక్కువ ఉంటాయి నాలెడ్జ్కు ఎంప్లాయ్మెంట్కు నాలెడ్జ్కు ఇన్కమ్కు సంబంధం లేకపోవచ్చు కానీ రియాలిటీ ఏంటి ఇవాళ మోడర్న్ ఎకానమీలో ఇంగ్లీష్ వస్తే బెటర్ ఎంప్లాయ్మెంట్ పొటెన్షియల్ ఉంటుంది బెటర్ ఇన్కమ్ ఎర్నింగ్ కెపాసిటీ కూడా ఉంటుంది సో మీరు ఇవాళ ఇంగ్లీష్ పత్రికల్లో జర్నలిస్టులకు తెలుగు పత్రికల జర్నలిస్టులకు ఇంగ్లీష్ ఛానల్లో జర్నలిస్టులకు తెలుగు ఛానల్ జర్నలిస్టులకు చూడండి అదంతా ఎందుకు ఒక కెమెరామెన్ ఇంగ్లీష్ ఛానల్లో శాలరీకి మీరు తెలుగు ఛానల్లో శాలరీ కూడా చాలా తేడా ఉంటుంది అందువల్ల
నాలెడ్జ్ కాదు డోంట్ ఈక్వేట్ లాంగ్వేజ్ విత్ నాలెడ్జ్ డోంట్ ఈక్వేట్ నాలెడ్జ్ విత్ లాంగ్వేజ్ కానీ నేను ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు నాలెడ్జ్ అక్వైర్ చేయడానికి నాలెడ్జ్ కమ్యూనికేట్ చేయడానికి లాంగ్వేజ్ కీలకం అదే సమయంలో లాంగ్వేజ్ ప్రొఫిషియన్సీ లేదు కదా అని వాళ్ళ నాలెడ్జ్ లేదని అంచనాకు కూడా రాకూడదు 